Es que Pero será por el pendejo, será pendejo, no se dan cuenta. No que ese güey es socialista. No, no, no se dan cuenta. Lo que se vive en Venezuela, no, 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 la miseria que tiene Maduro allá. Este güey es de fuera de Sao Paulo. Está coludido con los Castro. Está metido en el narco. Está coludido con Maduro. Por eso Hugo Morales lo sacó de Bolivia y lo trajo en su pinche avión. Pendejo, abran los ojos. Se van a olvidar como Venezuela. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patreon 247 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo de uno de los más recientes videos de Tablero Político, el canal de nuestra querida amiga y compañera Sharon Salgado. Y bien pues pasando a la información resulta que nuevamente los del Frena demostraron que son un grupo muy peligroso y que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de llegar hasta la cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes me entenderán si recordamos que Gilberto Lozano tiene fotografías en donde pues tiene una charola plateada y ahí pues eh, una cabeza del presidente y que se señala y asegura que así es precisamente como lo quiere tener. Bien, pues vamos a ver la siguiente información y es que durante este fin de semana, o mejor dicho el domingo pasado, eh, inició el cuarto mes de manifestaciones en contra del presidente López Orador y 200 personas llegaron al Zócalo Capitalino. Fueron manifestantes eh, convocados para el sábado y el domingo, primero y segundo de agosto, Invitados por Gilberto Lozano y esta es la invitación que este señor compartió en redes sociales para hacer que las personas más desquiciadas y con más odio a la patria, a, a, al mismo país de México, se reunieran para manifestarse de esta forma. Medidas de sana distancia, de protección de la dictadura chavista, con todas las medidas de sana distancia, de protección, vamos a ocupar las plazas este sábado y domingo. Y hay 77 ciudades que tuvieron la rapidez para organizarse y seguras se irán sumando más a la segunda jornada de la próxima semana. Vamos a ir de poco a poco. Ya nos bajamos para cantar el himno nacional. Ya nos reunimos en plazas con sana distancia. No es algo nuevo. Vamos porque a frena, nada lo frena. Y en ese sentido, amigos, la lista la vamos a presentar en frena.com.mx y estarás viendo en nuestras redes de WhatsApp claramente cómo vamos definiendo esa primera lista de ciudades que estamos para ir a ocupar la plaza. ...de la dictadura chavista, con todas las medidas de... Y bien, pues ese es el video en donde se externa la invitación de parte de Gilberto Lozano. La situación pues es que no se respetó en principio de cuentas, medidas de sana distancia y demás cosas. Otra cosa que estuvo ocurriendo es lo siguiente, los integrantes del FRENA, del Frente Nacional Anti-AMLO, se manifestaron en el Palacio y usaron al Zócalo de estacionamiento, generando daños. Este domingo se llevó a cabo una manifestación por parte del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, fuera de las, de, de, afuera del Palacio Nacional. En fines de semana pasado, los inconformes habían realizado caravanas principalmente por Paseo de la Reforma y siempre a bordo de sus automóviles. En esta ocasión llegaron al Zócalo para mostrar su rechazo al gobierno del presidente López Obrador. La convocatoria se hizo a través de redes sociales al, eh, del Frente Opositor del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ya eh, veamos las fechas, aquí señala en qué puntos, aquí vemos en qué puntos, en qué estados del país se convocó a estas manifestaciones. Este día sus carros también ocuparon un lugar en el Zócalo, ya que fueron estacionados en la plancha mientras sus dueños lanzaban consignas como AMLO traidor a la patria, vete ya López Obrador fuera AMLO. El, en la siguiente imagen tomada de webcam de México se puede observar a los manifestantes y sus y la situación aquí pues es que al estar subiendo los automóviles a la plancha del Zócalo capitalino están generando daños al mismo Zócalo 
y ellos pues sin pena ni gloria dicen estos daños que estamos generando, este caos que estamos generando no es nada comparado con lo que queremos y con lo que pedimos ocurra para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, esta es la imagen de Gilberto Lozano con la cabeza del presidente en una bandeja y Gilberto Lozano asegura que así es como tiene que terminar el presidente de México. Así de salvajes, así dañando eh, bienes eh, por inmuebles de pro propiedad así de salvajes así generando daños y caos para eh, bienes que son propiedad de la nación estaban los del Frente Nacional Anti AMLO todo esto eh, quedó evidenciado a través de redes sociales y ustedes nada más vinieron a hacer esto. Pero serán pendejos, serán pendejos, no se dan cuenta. Que este güey es socialista. No se dan cuenta lo que se vive en Venezuela. La miseria que tiene Maduro allá. Este güey se fuera de Sao Pablo. Está coludida con los Castro. Está metido en el narco. Está coludida con Maduro. Por eso Evo Morales lo sacó de Bolivia y lo trajo en su pinche avión. Pendejo, abran los ojos. Como Venezuela, pendejo. Trata de mirar como Venezuela. Es un cínico. Es un cínico que está estafando al país. Abre los ojos. Oye, y no sé tú, pero yo como que no me voy a hacer de aquí. Mirando su sexenio y ustedes nada más vinieron a. transmisión en totalidad vacío y decía los años que eran un Pero fíjense y, y excusas este pregúntate cuánto tiempo lleva Gilberto Lozano ahí con su congreso ciudadano lleva un montón eh aquí en Ciudad de México somos muchos los que ya estamos manifestando nuestro repudio hacia López Obrador no voy a transmitir tanto tiempo como en otras ocasiones porque pues bueno me gustaría estar gritando y, y desahogando un poco pues mi descontento ante este presidente la voz y de no dejarnos videos de cómo se vivió esta manifestación en el Zócalo Capitalino en donde además de posibles daños a la plancha del Zócalo por estar, por utilizarla de estacionamiento, en qué cabeza cabe utilizar el Zócalo de estacionamiento nomás la de estos fifís ridículos además de eso, de la basura que estuvieron generando, de todos los destrozos que estuvieron causando, ya veíamos en el video de la rata política, cómo se pusieron de intensos y de agresivos, pues resulta mis queridos amigos, que esto es lo que ellos dicen que va a ser pequeño o mínimo comparado con lo que están dispuestos a hacerle al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bien amigos, esto es todo por el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 247. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.